దెయ్యం బొమ్మ ఏడవ భాగం మీరింతకు ముందు భాగంలో దెయ్యం రాజన్ కసానా వారి అమ్మలో ఉండి ఏ విధంగా వారి కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టిందో చూశారు ఆ దెయ్యం నుండి వారి కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి రాజన్ వాళ్ళ అమ్మ ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోతుంది తరువాత ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం రాజన్ వాళ్ళమ్మ ఇల్లు విడిచిపెట్టి దూరంగా ఉన్న అడవిలో ఒక గుడిస వేసుకొని అక్కడ నివసిస్తూ ఉంటుంది ఆమె ఆచూకి ఎవరికీ కూడా తెలియదు దెయ్యం మూలంగా రాజన్ వాళ్ళమ్మ రాత్రి పగలు చాలా ఇబ్బంది పడేది ఆమె శరీరంలో దెయ్యం ఉన్నంతసేపు ఆమె ఏమి చేస్తుందో ఆమెకే అర్థం కాకుండా ఉండేది పగలంతా ఆ దెయ్యం ఆ బొమ్మలో ఉండేది మరియు రాత్రి అవ్వగానే ఆ దెయ్యం రాజన్ వాళ్ళ అమ్మ శరీరంలోకి ప్రవేశించేది బహుశా దేవుడు నా చావుని ఈ విధంగా రాసి పెట్టాడేమో అందువల్ల ఇవన్నీ చూస్తూ భరించాల్సి వస్తుంది కానీ నా కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుందంటే నేను ఎటువంటి కష్టాన్ని భరించడానికన్నా సిద్ధమే ఈ దెయ్యం నా కుటుంబానికి మీదటి ఏమీ చెయ్యకూడదని కోరుకుంటున్నాను ఈ విధంగా రోజుల తరబడి రోజులు నెలలు తరబడి నెలలతో నాలుగు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంది రాజన్ కసాన వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడూ కూడా ఆందోళనతో ఉండేది ఒకరోజు ఉదయం దెయ్యం బొమ్మలో ఉండగా రాజన్ వాళ్ళ అమ్మ ఈ విధంగా అడుగుతుంది నువ్వు ఈ లోకాన్ని విడిచి ఎందుకు వెళ్ళిపోవట్లేదు నువ్విక్కడుండి ఎందుకు అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతున్నావు కష్టపడిన తర్వాత నీలాంటి శరీరం నాకు దొరికింది అందులో నేను ఎప్పటికీ ఉంటాను అందుకే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను మరియు నిన్ను కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వను దెయ్యం మాటలు విన్న తర్వాత రాజన్ వాళ్ళమ్మ నిరాశతో నిద్దట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత రోజు ఉదయాన్నే కొంతమంది కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ట్రక్కింగ్ కోసం అడవికి వస్తారు అందులో షైఫ్ అలీ కర్ణ్ రుద్ర్ మరియు కర్ణిక వీళ్ళు నలుగురు చాలా మంచి స్నేహితులు అడవిలో తిరగాలని చాలా ఆసక్తితో ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అడవిలో తిరగాలని చాలా కోరిక్గా ఉండేది చివరికి ఈరోజు నా కోరిక తీరబోతుంది కర్ణ్ నువ్వు పిచ్చోడివి ఇలాంటి కళలు ఎవరైనా కంటారా నీకు తెలుసు కదా ఇలాంటి కళలతో పాటు అడవిలో జంతువులు కూడా ఉంటాయని మరియు దెయ్యాలు కూడా రుద్ర మాటలు విన్న తరువాత అందరూ భయపడి తన దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తారు ఏమిటి రుద్ర ఎప్పుడు కూడా నువ్వు భూతాల కథలతో మమ్మల్ని భయపెడుతూ ఉంటావు నేను కేవలం ఏం చెప్పానంటే నా బ్యాగ్ లో ఉన్న పారా నార్మల్ యాక్టివిటీని కొలిచే మిషన్ చెప్పింది నువ్వు ఆ మిషన్ ఇక్కడికి కూడా తీసుకొచ్చావా మేమది తీసుకురావద్దని చెప్పాం కదా అయినా కూడా నువ్వు ఆ మిషన్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు ఇప్పుడు రోజంతా కూడా నువ్వు దాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటావు మరియు మొత్తం ట్రిప్ని నాశనం చేసేలా ఉన్నావు లేదు అలాంటిదేమీ జరగదు అప్పుడు కర్ణిక రుద్ర చెయ్యి పట్టుకొని అక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళతో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఆ విధంగా వాళ్ళ అడవికి వచ్చి రెండు రోజులు గడిచిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ రుద్ర ఆలోచన ఇప్పటికీ కూడా పారా నార్మల్ యాక్టివిటీ మిషన్ మీదే ఉంటుంది అక్కడ సంథింగ్ ఏదో ఉంది ఇప్పుడే నా మిషను పెద్దగా శబ్దం చేస్తూ ఉంది ఒకవేళ నేను మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఈ విషయాన్ని చెప్పానంటే వీళ్ళెవరూ కూడా నేను చెప్పేది అస్సలు నమ్మరు మరియు నన్ను అక్కడికి అస్సలు వెళ్ళనివ్వరు ఈ రోజు రాత్రి నేనెవరికీ చెప్పకుండా అక్కడికి వెళ్తాను రోజంతా రుద్ర ఇదే విషయం మీద ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు రాత్రి అందరూ పడుకోగానే పేరా నార్మల్ యాక్టివిటీ కొల్చే మిషన్ తీసుకుని దెయ్యం బొమ్మ ఉన్న గుడిసె వైపుగా వెళ్తాడు అతను నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆ గుడిసె దగ్గరికి చేరుకోబోతుండగా గట్టిగా గాలి వీయడం మొదలవుతుంది ఆకాశమంతా నల్లటి మబ్బులు కమ్ముకుంటాయి మరియు అతనికి భయంకరమైన శబ్దాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఒక బలమైన ఆత్మ ఉంది అందుకే ఈ మిషన్ ఇంత గట్టిగా శబ్దం చేస్తూ ఉంది ఎవరిక్కడ మీరు నా మాట వినగలుగుతున్నారా నేను మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ నాకు జవాబు ఇవ్వండి ఇలా అంటూ రుద్రు మరికొంచెం ముందుకు వెళ్తాడు అప్పుడే తన చూపు రాజన్ వాళ్ళ అమ్మ మీద పడుతుంది ఆమె గుడిసె మీద కూర్చొని ఒక లేడీ మాంసం తింటూ ఉంటుంది ఇదంతా చూసి రుద్ర భయపడిపోతాడు మరియు తన ధైర్యం తెచ్చుకొని గుడిసె వైపుగా వెళ్తాడు 
ఆ దెయ్యంతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఇలా అంటాడు నేను నీతో మాట్లాడవచ్చా నువ్వు ఇక్కడ ఈ అడవిలో ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో లేదంటే చచ్చిపోతావు కానీ నేను కేవలం నీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాను ఇప్పుడే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో లేదంటే చచ్చిపోతావు దెయ్యం కోపం చూసి రుద్రు చాలా భయపడిపోతాడు వాళ్ళు క్యాంపుకి తిరిగి వచ్చేస్తాడు కానీ రుద్రు రాత్రంతా అదే విషయం మీద ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు తర్వాత రోజు ఉదయం అందరికంటే ముందుగా తను నిద్ర లేచి ఆ గుడిసె వద్దకు తిరిగి వెళ్తాడు నిన్న రాత్రి నేను దెయ్యం భోజనం చేస్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేశానేమో అందువల్లే అది కోపంగా ఉందేమో ఇప్పుడు మాట్లాడి చూస్తాను రహస్యమేమైనా ఉంటే తెలుస్తుంది రుద్రు వెళ్ళి ఆ గుడిసె యొక్క తలుపును కొడతాడు అప్పుడు రాజన్ వాళ్ళమ్మ తలుపు తీస్తుంది ఆ టైంలో దెయ్యం బొమ్మలో ఉంటుంది ఈ అడవిలో మనుషులా నువ్వు అసలు ఎవరు మరియు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నిన్న రాత్రి నువ్వు భోం చేస్తున్నప్పుడు నేను నిన్ను డిస్టర్బ్ చేసినందుకు సారీ ఇప్పుడు నువ్వు నాతో మాట్లాడతావా నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకు ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నావు ఏం భోజనం ఏం డిస్టర్బెన్స్ నువ్వెవరో నాకు తెలియదు కానీ ఇక్కడ బందీ అయ్యి ఎంతకాలమైందో కూడా గుర్తుకు తెచ్చుకొని ఉపయోగం ఏమిటి ఆమె మాటలు విన్న తర్వాత రుద్రుకు అర్థమైపోతుంది ఈమె దెయ్యంలా అనిపించడం లేదు మీరెవరు అప్పుడే ఇంట్లోంచి భయంకరమైన శబ్దాలు వినిపిస్తాయి అప్పుడు రాజన్ వాళ్ళమ్మ భయపడుతుంది నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో లేదంటే నేను చంపేస్తుంది వెళ్ళు వెళ్ళి ఇక్కడ తిరిగి రాకు రాజన్ వాళ్ళమ్మ తలుపు వేసేస్తుంది రుద్రు ఇప్పుడు కూడా ఆలోచనలో పడిపోతాడు కానీ ఒక విషయం అర్థమవుతుంది రాజన్ వాళ్ళమ్మకి సహాయం ఖచ్చితంగా అవసరమని ఆమెకి సహాయం ఎలా చెయ్యాలని ఆలోచిస్తూ తిరిగి తన క్యాంప్ దగ్గరికి చేరుకుంటాడు తన మార్గంలో అతనికి ఏదో శబ్దం వినిపిస్తుంది ఈ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చూస్తాను ఏం చెప్తాం ఏదైనా సహాయం దొరకవచ్చు రుద్రు తన క్యాంపును దాటి ఆ శబ్దం వచ్చే వైపుగా వెళ్తాడు అడవి మధ్యలో వరకు వెళ్ళిపోతాడు ఒక చెట్టు కింద ఒక స్వామీజీ కూర్చొని కనిపిస్తాడు అతను ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు రుద్ర అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా అడుగుతాడు స్వామీజీ మీ సహాయం నాకు కావాలి ప్లీజ్ నాకు సహాయం చెయ్యండి చెప్పు కుమారా నీకు ఏ సహాయం కావాలి అప్పుడు రుద్రు స్వామీజీకి జరిగిందంతా చెప్తాడు మా గురువుగారు ఆ దెయ్యాన్ని నాశనం చేసేశారు కానీ కొంతమంది దుష్టులు వారి చెడు లక్ష్యము కొరకు ఆమెను తిరిగి పిలిచారు తిరిగి ఆమెను ఒక డప్పులో బంధించేశారు గురూజీ దాన్ని ఎలాంటి ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్ళమని చెప్పారంటే అక్కడికి ఎవరూ కూడా వెళ్ళని ప్రాంతం మరియు ఎవరూ కూడా దాన్ని చూడని ప్రాంతం కానీ ఆ ప్రక్రియ పూర్తి కాలేదు ఆ యొక్క దెయ్యం బొమ్మ నాశనం చేయడం కోసమే రాజుని యొక్క వాళ్ళమ్మ శరీరంలో నివాసం ఏర్పరచుకుంది మీరిప్పుడు ఆమెని నాశనం చెయ్యగలరా ఆమెను నాశనం చేయడానికి చాలా శక్తి అవసరం ఉంటుంది అంత శక్తి ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు కానీ నేను దాన్ని బలహీనపరచగలను దాని ద్వారా ఆమె ఆ ముసలి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టగలదు ఆ రోజు రాత్రి రుద్రు ఆ స్వామీజీని తీసుకొని ఆ గుడిసె దగ్గరికి చేరుకుంటాడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత స్వామీజీ రుద్రుకి ఒక రక్షణ కవచాన్ని ఇస్తాడు ఆ తర్వాత అతను గుడిసెలోకి వెళ్తాడు మరియు స్వామీజీ బయటే నిలబడతాడు రుద్రు గుడిసె లోపలికి వెళ్ళి దెయ్యంతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తాడు కేవలం చివరిగా ఒక విషయం నేను నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడగవచ్చా నువ్విక్కడ తిరిగి మరలా వచ్చావా నీ ప్రాణం అంటే నీకు తీపి లేదా అలాంటిదేమీ లేదు నేను కేవలం నీతో చిన్న మాట చెప్పాలంతే ఆ తర్వాత నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను మరియు నేను ఎప్పుడూ కూడా ఇక్కడికి తిరిగి రాను నువ్వు ఇక్కడ ఎందుకుంటున్నావు ఎందుకంటే ఈ ముసల్తి తన కుటుంబాన్ని నా నుండి రక్షించుకోవడానికి ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చేసింది అందుకే నేను కూడా ఈమెతో ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది చివరికి ఈమె శరీరం నాదైపోయింది నువ్వు నువ్వు కిందకి దిగి మాట్లాడవచ్చు కదా ప్లీజ్
నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ రోజు తినడానికి మనిషి మాంసం దొరుకుతుందని అలా చెప్పి దెయ్యం మిద్దుమేంచి కిందకు దిగ్గానే స్వామీజీ చేతిలో ఏదో మాల పట్టుకుని మంత్రాలు చదువుతూ త్వర త్వరగా గుడిసె లోపలికి వస్తాడు మరియు ఆ మాల రాజన్ వాళ్ళ అమ్మ మెడలో వేసేస్తాడు దెయ్యం వణుకుపోతూ ఆమె శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ బొమ్మలోకి వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు చేసింది మంచి పని కాదు దీని పర్యవసానం నువ్వు అనుభవించాల్సి ఉంటుంది ఎవ్వరూ బ్రతకరు ఆ దెయ్యం ఆ బొమ్మలోంచి మాట్లాడుతున్నంతసేపు స్వామీజీ ఏవో మంత్రాలు చదువుతూ తన కమాండులంలోంచి నీళ్లు తీసి ఆ బొమ్మ మీద చల్లుతూ ఉంటాడు ఆ విధంగా ఆ దెయ్యం యొక్క శక్తి తక్కువైపోతూ ఉంటుంది రుద్ర్ నువ్వు త్వరగా స్వామీజీ చెప్పగానే రుద్ర్ తన మెళ్ళోంచి ఆ రక్షణ కవచాన్ని తీసివేసి ఆ బొమ్మకి కట్టేస్తాడు ఆ విధంగా ఆ ఆత్మ అక్కడే బంధింపబడుతుంది దాని శక్తులన్నీ తగ్గిపోతాయి ఆ తరువాత ఆ బొమ్మను ఒక చెక్కపెట్టిలో బంధించేసి దగ్గరలో ఉన్న ఒక నదిలోకి విసిరేస్తాడు మరియు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోపై కామెంట్ చేయండి హా ఇంకో విషయం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే కిందనే ఉన్న బెల్ బటన్ ని నొక్కండి చూస్తూనే ఉండండి బెస్ట్ బాడీస్